Magandang araw! Para sa video presentation na ito, magsagot tayo ng tatlo pang division of polynomials gamit ang synthetic division method kung saan ang mga divisors ay quadratic trinomials. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe. Ito ang husay sip na yan. Bago ang video ito, nai-discuss na natin ang paggamit ng synthetic division sa division of polynomials kung saan ang divisor ay mga linear algebraic expression in one variable. Kung di mo pa napanood dito, ang link ay nasa description ng video ito. Sagutan natin ang number 1. Quantity x to the 4th power plus x cubed minus 3x squared plus 19x minus 10 close quantity divided by quantity x squared plus 3x minus 2 close quantity. Bago natin kunin ang coefficients ng dividend, tiyakin natin na ang mga terms nito ay nakaayos sa pababang ayos ng degrees. Kung ang ating divisor ay quadratic at ang leading coefficient ay 1, para sa ating divisor, kinukuha natin ang additive inverse ng mga coefficients ng dalawang susunod pang terms. Para sa ating synthetic divisor, kung tawagin, meron tayong negative 3 at positive 2 para dito. Kunin natin ang mga coefficients. Meron tayong 1 para sa x to the 4th power, 1 para sa x cubed, negative 3 para sa negative 3x squared, positive 19 para sa 19x, at negative 10 ang ating constant term. Para sa ating divisor, meron tayong dalawang coefficient tulad ng nabanggit, negative 3 at positive 2. Ito ay mga additive inverse ng susunod na dalawang terms ng quadratic divisor kapag ang leading coefficient ay 1. Isa pang kaibahan kapag ang ating divisor ay quadratic, naglalagay tayo ng dalawang linya para sa mga products at ihiwalay din natin ang mga sums para sa quotient. Gawin natin. Pareho pa rin, ibababa ang unang coefficient at ito ay imumultiply sa unang coefficient sa ating divisor. 1 times negative 3 is negative 3. Sa susunod na column, wala muna tayong multiply sa pangalawang coefficient ng divisor. Iiwanan natin itong blanko at mag a na tayo. 1 plus negative 3 is negative 2. This time, ang current sum ay multiply sa unang coefficient ng divisor. Negative 2 times negative 3 is 6. Ang previous sum ay multiply sa pangalawang coefficient ng divisor. 1 times 2 is 2. And then, mag a tayo. Negative 3 plus 6 plus 2 is positive 5. Pagdating dito, uulitin lamang natin ang process. Current sum times first coefficient in the divisor. 5 times negative 3. Susulat sa susunod na column. Ang sagot, negative 15. Ang previous sum, negative 2, imumultiply sa pangalawang coefficient ng divisor. Negative 2 times 2 is negative 4. And then, mag a 19 plus negative 15 plus negative 4 is 0. Para sa pinakahuling column, hindi na natin imumultiply ang current sum sa unang coefficient ng divisor. Iiwan natin itong blanko. Pero ang previous sum, ay multiply natin sa pangalawang coefficient ng divisor. 5 times 2 is positive 10. And then, mag a tayo, negative 10 plus positive 10 is 0. Kapag ang divisor ay quadratic, ang huling dalawang sum ay para sa remainder. Isa pa, kapag ang, quad ang divisor ay quadratic, ang quotient ay magiging mas mababa ng dalawang degree kaysa sa dividend. Ang ating dividend dito ay degree 4, ang ating quotient ay magiging degree 2. Sulat natin ang quotient. x squared 
minus 2x plus 5. Dahil ang dalawang huling sum ay 0, wala tayong remainder, o ang remainder ay 0 sa ating division statement. Ibig sabihin, ang x squared plus 3x minus 2 ay factor ng ating dividend. Isang kagandahan ng ating subject na mathematics, bago natin ipasa ang ating papel para ipacheck ang sagot, tayo mismo malalaman natin kung tama ang ating sagot dahil meron tayong paraan para i-check ito. Gawin natin yan. Kapag ang quotient ay i-multiply natin sa divisor, dapat ang magiging sagot ay ang dividend. x squared minus 2x plus 5 multiplied by x squared plus 3x minus 2. Gawin natin. Ang lahat ng terms ng x squared minus 2x plus 5 multiply natin sa negative 2. 5 times negative 2 is negative 10. Negative 2x times negative 2 is positive 4x. x squared times negative 2 is negative 2x squared. Sunod, lahat ng terms ng x squared minus 2x plus 5, i-multiply natin sa 3x. 5 times 3x is 15x. Negative 2x times 3x is negative 6x squared. x squared times 3x is 3x cubed. Sunod, lahat ng terms ng x squared minus 2x plus 5, i-multiply natin sa x squared. 5 times x squared is positive 5x squared. Negative 2x times x squared is negative 2x cubed. x squared times x squared is x to the 4th power. Add natin. Meron tayong x to the 4th power plus x cubed minus 3x squared plus 19x minus 10. Ang product ng quotient at divisor ay katulad ng ating dividend. Ibig sabihin, tama ang ating sagot. Sagutan natin ang number 2. Quantity n to the 5th power minus 2n cubed minus 4n plus 7 close quantity divided by n squared plus n minus 3 close quantity. Tiyakin natin nakaayos ang mga terms ng dividend. Wala ang to the 4th power. Ibig sabihin, meron tayong 0 n to the 4th power. Wala rin ang quadratic term. Ibig sabihin, meron tayong 0 n squared. Kuhanin natin ang mga coefficients ng dividend. Meron tayong 1 para sa n to the 5th power. 0 para sa n to the 4th power. Negative 2 para sa n cubed. 0 para sa n squared. Negative 4 para sa n at ang constant term 7. Ang leading coefficient ng ating divisor ay 1 pa rin. Kaya kukunin natin ang additive inverse ng coefficients ng susunod na dalawang term. Meron tayong coefficients na negative 1 at 3 para sa ating divisor. Ang gawin natin, ibababa ang unang coefficient 1, imumultiply ito sa unang coefficient ng divisor, negative 1, times 1, meron tayong negative 1. Wala muna tayong imumultiply sa pangalawang coefficient ng divisor, iwanan natin itong blanko. Mag-add tayo, negative 1, Mula dito, ang process natin, current sum times unang coefficient ng divisor, negative 1 times negative 1 is positive 1. Previous sum times pangalawang coefficient ng ating divisor, 1 times 3 is 3. Add, negative 2 plus 1 plus 3 is equal to 2. Ulitin lamang natin ang process, 2 times negative 1 sa unang coefficient ng divisor, negative 2. Previous sum, negative 1, times pangalawang coefficient ng divisor, 3, meron tayong negative 3. Add, negative 5. 
current sum, negative 5 times negative 1 is positive 5. Previous sum, 2 times 3 is 6. Add negative 4 plus 5 plus 6, 7. Para sa huling column, hindi na tayo magmumultiply sa unang coefficient ng divisor. Ang previous sum na lamang times ang pangalawang coefficient ng divisor. Negative 5 times 3 is negative 15. Hindi na natin i-multiply ang para sa unang coefficient. Add natin ito. 7 plus negative 15 is negative 8. Ang huling dalawang sum ay para sa remainder. Ang quotient ay mas mababa ng dalawang degree kaysa sa dividend. Meron tayong cubic expression para sa ating quotient. Ang coefficient ay 1. Para sa ating quotient, meron tayong n to the third power. Negative 1 ang susunod, minus n squared. Positive 2 ang susunod, plus 2n. At ang constant term ng ating quotient ay negative 5. Para isulat ang ating remainder, ito ay linear expression. 7n minus 8 all over n squared plus n minus 3. At ito na ang ating sagot. Sagutan natin ang number 3. Quantity 2y to the 4th power plus 5y cubed plus y squared minus 2y plus 10 close quantity. Divided by 2y squared minus 3y plus 1, close quantity. Kuhanin natin ang coefficients ng dividend. Meron tayong 2 para sa y to the 4th power. 5 para sa 5y cubed. 1 para sa y squared. Negative 2 para sa negative 2y. At ang constant term, positive 10. Para sa ating divisor, Mapapansin na ang leading coefficient ay hindi na 1. Ito ay 2. Para sa coefficient ng ating divisor, kukunin pa rin natin ang additive inverse ng coefficient ng dalawang susunod na term at ito ay magkakaroon ng denominator kung ano ang leading coefficient. Ibig sabihin, ang coefficient sa ating divisor ay magiging 3 over 2, negative 1, over 2. Simulan natin, lagay natin ang linya na maghihiwalay sa ating sums para sa quotient. Baba natin ang unang coefficient. Multiply natin sa unang coefficient ng ating divisor. 2 times 3 halves is equal to 3. Wala muna tayong multiply sa pangalawang coefficient ng divisor at mag add na tayo. 5 plus 3 is 8. Ang current sum, multiply sa unang coefficient ng divisor. 8 times 3 is 24 divided by 2, 12. Ang previous sum, multiply sa second coefficient sa ating divisor. 2 times negative 1 half is negative 1. mag tayo. 1 plus 12 plus negative 1 is 12. Ulitin natin ang process. 12 times unang coefficient sa ating divisor. 12 times 3 is 36 divided by 2. 18. Sunod, ang previous sum na 8, imumultiply sa second coefficient sa divisor. 8 times negative 1 half is negative 4. Mag-add tayo. Negative 2 plus 18 plus negative 4 is 12. Para sa huling column, hindi na tayo magmumultiply sa unang coefficient sa divisor. At ang previous sum ay imumultiply natin sa, sa second coefficient sa ating divisor. 12 times negative 1 half is negative 6. 10 plus negative 6 is positive 4. Tulad sa ating rule para sa synthetic division kung ang coefficient sa linear divisor ay hindi 1, I-dinidivide natin ang sums maliban sa remainder kung ano ang coefficient ng leading term sa ating divisor. Ganun din, kapag ang quadratic divisor ay may leading coefficient na hindi 1, 
Ang sums para sa ating quotient ay i-divide natin kung ano ang leading coefficient. Dito, ang leading coefficient ay 2. Ibig sabihin, ang lahat ng sums maliban sa remainder, i-divide natin by 2. Gawin natin yan. 2 divided by 2 is 1. 8 divided by 2 is 4. 12 divided by 2 is 6. Para ang mga coefficients sa remainders, hindi na natin i-divide sa 2. Ang dividend ay may degree 4. Ang ating divisor ay quadratic. Ang quotient ay mas mababa ng dalawang degree kaysa sa dividend. Meron tayong y squared plus 4y plus 6. At para naman sa remainder, meron tayong 12y plus 4 all over 2y squared minus 3y plus 1. Para sa number 3, i-check natin ang ating sagot kung tama. Nakuha natin quotient y squared plus 4y plus 6 at ang remainder 12y plus 4. I-check natin. I-multiply natin ang ating quotient y squared plus 4y plus 6 sa divisor 2y squared minus 3y plus 1. Una natin gagawin, i-multiply ang lahat ng terms ng y squared plus 4y plus 6 sa 1. Meron tayong 6 times 1, 4y times 1, at y squared times 1. Susunod, y squared plus 4y plus 6, i-multiply sa negative 3y. 6 times negative 3y is negative 18y. 4y times negative 3y, meron tayong negative 12y squared. y squared times negative 3y, meron tayong negative 3y cubed. Sunod, lahat ng terms ng y squared plus 4y plus 6, imumultiply natin sa 2y squared. 6 times 2y squared, meron tayong 12y squared. 4y times 2y squared, meron tayong positive 8y cubed. At y squared times 2y squared, meron tayong 2y raised to the 4th power. Add natin. 2y to the 4th power plus 5y cubed plus y squared minus 14y plus 6. And then, i-add natin ang ating remainder, 12y plus 4. Meron tayong 2y to the 4th power plus 5y cubed plus y squared minus 2y plus 10. Ang result ay katulad ng ating dividend, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan.